ጤና አስጠልን አጥማጆቻችን ይሄ የጤና ወግ ነው አንይ ፍጹም የውስጥ ደው የክምና ስፔሻሊስት ነኝ ባውን ሰዓት ደግሞ ፊላዴልፊያ ውስጥ የኩላሊት ህክምናና የኩላሊት ንክለ ተክላ ህክምናን ፌሎሺፕ እየተከታተልኩ ነው እኔ ዶክተር ኤርሚያስ በውስጥ ደው የህክምና ስፔሻሊስት ሆን ባውን ሰዓት በኒውዮርክ ኮርኔል ዩኒቨርሲቲ የሳምባና የጽኖ ህክምና ፌሎ ነኝ ወለታችንም እንግዲህ ሀገራችን ውስጥ ጥቁር አምባሳ ውስጥ የመጀመሪያ ህክምና ትምርታችንን ተከታተልናል ከዛም በኋላ አጋጣሚ ላይግንተን አዲስ አበባም በተለያየ ገጠር ሆስፒታሎችም አገልግለናል እንግዲህ በየሁለት ሳምንቱ እዚህ ማናተን እየተገናኘ ኒውዮርክ መታነሳቸውን ጥያቄዎችን መልሳለን ስለ ጤናችሁ ልታውቋቸዋል ይገባሉ የምንላቸውና ሐሳቦች እየተወያየን ተአማኒ የሆነና በጥናት የተደገፈ መረጃ እናቀርባለን ያ ይሄን መረጃ ወይም ፕሮግራም በቤታችሁ ሆነአችሁ መኪናም እየነዳችሁ ጧት ወደ ስራ ስትሄዱ ወክ በመታረጉበት ሰዓት እንቅስቃሴ በመታረጉበት ሰዓት ስለ ጤና የማወቅ ይገባኛል የምትሉት ነገሮች ጊዜ ወስዳችሁ እንድታዳምጡ ብለና አስበን ያዘጋጀናቸው ናቸው ይሄን ፕሮግራም ካዳመጣችሁ በኋላ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች በትዊተር በፌስቡክ በቴሌግራም በዩቲዩብ አስተያይቶቻችሁን ብሰጡን ያሉብንን ችግሮች ያስተካክልን ሞር ለናንተ ተጠቅማሉ የምንላቸው መረጃዎች ይዛን እንቀርባለን ይሄ የጤና ወግ ነው መጀመሪያ ያሰብነው ቶፒክ የደም ግፊት ነው ፍዚ ታዲያ የደም ግፊት ምንድነው እስቲ ከዛን ጀመር በ ያ ጥሩ ጥያቄ ነው መጀመሪያ ብዙ ሰው ሳገኘው መጀመሪያ የምጠየቀ ነገር ደም ግፊት ምንድነው ከምን ይመጣል የሚሉ ብዙ ነገሮች ይመጣሉ ደም ግፊት ማለት ደም በሰውነታችን ውስጥ በሚዘዋወርበት ጊዜ በደም ስሮቻችን ውስጥ በሚሄድበት ጊዜ ያለው ፕሬዠር ነው ብዙዎቻችሁ ለምሳሌ ውሃ ስታጠጡ ታቃላችሁ ባምቦ አይዛችሁ አባባዎቻችሁን ሳር ምናም ስታጠጡ በዛ ውስጥ የሚመጣው ውሃ የሆነ ግፊት አለ አንዳንዴ ቀነስ ይላል አንዳንዴ ከፍ ብሎ ይመጣል አንዳንዴ ጫፍ ላይ ጠበብ ስታደርጉ ተጻኖንም በተለይ በደም እንዲረቅ እናረጋለን ያ ግፊት ነው ያ ነገር በደም ስራችን ውስጥ ደሞ ደም ሲሄድ ዝቅ ብሎ ይዳል ከፍ ብሎ ይዳል የሚፈጠረው ፕሬዠር ደም ግፊት ምንለው እሱ ነው ግፊት አለብኝ እንደም አነስ አለብኝ ይባላልና በሁለቱ ማሐድ ያለው ልዩነት ምንድነው በደም ግፊት እና በደም ማነስ ደም ግፊት እና ደም ማነስ ሁለት የተለያየ ነገሮች ናቸው ሁለቱም በሽታዎች ናቸው መታከም ያለባቸው ነገሮች ናቸው ደም ግፊት ስንል ቀደም እንዳልነው ደም በደም ስሮቻችን ሲሄድ የሚመፈጠረው ግፊት ነው ደም ማነስ ምንለው ደግሞ የደም ቅጥነትና ውፍረትን በተመለከተ ነው ለምሳሌ ቀይ ነው ደም ስናቀው ያ ነገር የሚሰራው ከተናንሽ የቀይ ደም ሴል ህዋሳት ነው የነዛ ቁጥር መብዛትና ማለስ የደም ማለስን ያመጣል ወይም የደም ማለስ አለ ይለም እንደሆነ በዛ የተነሳ ነው ህክምናውም ሌላ ነው መዳኒቱም ሌላ ነው ስለዚህ ደም ማለስ ስንል ሌላ አንተ ነው ዛሬ ምናወራው ደም ግፊትን በተመለከተ ነው እንዳልነው እሱ ደግሞ በደም ስሮቻችን ውስጥ ያለው የግፊት መጠን ነው በተለይ እኛው ብዙዎቻችን በተለይ ደግሞ ታካሚዎች የሃኪም ኦፊስ ቪዚት ኖራቸው ሲሄዱ የደም ግፊታቸው ሲነገራቸው ሁለት ቁጥሮች አሉት የላይኛው እና የታችኛው የላይኛው ቁጥር ሲስቶሊክ ብለ ፕሬዠር ይባላል የታችኛው የደም ግፊት ሪዲንግ ነምበር ዳስቶሊክ ብለ ፕሬዠር ይባላል ሲስቶሊክ ብለ ፕሬዠር ማለት የግራልብ ሲኮማተር ወይም ደም ሲረጭ የሚፈጠረው የግፊት መጠን ነው ልባችንን እንደ ፓምፕ አርገን ብናስበው ቀድሞ የውሃ ማጠጣትን እንደ ምክንያት ጠቅሳል ያ ፓምፑ የሚፈጠረው ፕሬዠር ያ ሲስቶሊክ ብለ ፕሬዠር ይባላል የዳስቶሊክ ብለ ፕሬዠር ወይ ደግሞ የታችኛው የ ግፊት መጠን ደሞ የደም ቧንባዎች ክፍት ሆኖ እንዲቆዩ የሚያረጋቸው የግፊት ወይም ደግሞ የፕሬዠር መጠን ነው ስለዚህ ሁለት ነምበሮች ነው ያሉት ማለት ነው እስቲ ትንሽ መቼ ነው ታዲያ አንድ ሰው የደም ግፊቱ በስቷል ወይም የደም ግፊት በሽት አለበት ምንለው መቼ ነው የትኛው ቁጥር ሆኖ ሲገኝ ነው ሁለቱም ኢምፖርታንት ናቸው ሁለቱም ተቃሚ ናቸው ሲስቶሊክ የምንለው ብዙ ጊዜ ከላይኛው ነው በሽተኛው ሲመጡ ብዙ ጊዜ የ140 ደረሰ 160 ደረሰ ብለው የሚመጡት እና የሚነግሩን የላይኛውን ሲስቶሊክ የምንለው ነው ዳስቶሊኩም በጣም ጠቃሚ ነው ማወቅ አለብን በተለይ እድሚያቸው ከ50 አመታት በታች ላሉ 
ታካሚዎች እሱን ቁጥር ማወቅ በጣም ተቃሚ ነው ምክንያቱም የልብ መመን የተለያዩ ጉዳቶች ከደንቅ ፊት ጋር ታይዞ የሚመጣው ፕሬዲክት የሚያደርገው ወይም የሚናገረን እንት ነው እዚህ ሁለቱንም ቁጥር ማወቅ አለብን ስንመጣ ወይም ስንመዘግብ 120 140 ካል የታችኛው ነው ማወቅ አለብን ደንቅ ፊት መቼ ነው ምንለው የደም የደም ግፊቱ የላይኛው ሲስቶሊክ የምንለው ከ120 ከፍ ማለት ይጀምር ከፍ ያለ የደም ግፊት ማለት እንጀምራለን የታችኛው ከ80 በላይ በሚሆንበት ጊዜ የደም ግፊት አለን እንላለን የተለያየ ደረጃዎች አላቸው ኤሌቬትድ የምንለው ወይም የመጀመሪያ ምንለው ከ120 እስከ 130 ያለው ከፍ ብሎ አለን እንላለን ከ130 በላይ ሲሆን ስቴጅ 1 ሃይፐርቴንሽን ምንለው ነው ከ140 በላይ ሲሆን ስቴጅ 2 ሃይፐርቴንሽን እንላለን አሁን ባለው ክላሲፊኬሽን ወይም የደም ግፊትን ምን ከፋ የምንለያይበት አከፋፈል ማለት ነው በዚህ ላይ ተጨማሪ መጥቀስ የሚገባው ነገር የማስቦ ነገር ምንድነው የደም ግፊት ከዚህ በፊትኛ በተለይ ሀገር ቤት ያለ የዛሬ 6 7 አመት የግፊት መጠን የሚጀምረው ወይ የደም ግፊት በሽታ ለሚባለው የላይኛው ከ140 የታችኛው ከ90 ከበለጠ ነበረ ግን ያው በጊዜ ሂደት ብዙ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሆነ በተለይ ከ130 እስከ 140 ያለው የላይኛው የደም ግፊት መጠን ወይም ሲስቶሊክ ብለድ ፕሬዠር እንዲሁም ከ80 እስከ 90 ያለው የታችኛው የደም ግፊት መጠን ዳያስቶሊክ ብለድ ፕሬዠር የከሁለቱም ከደም ግፊት ጋር ታያዥነት ያላቸው ኤንድ ኦርጋን ዳሜጅ ምንላቸው የልብ ህመም ስትሮክ እንዲሁም የኩላሊት ህመምን ጨምረው ስለሚገኙ ያው የሚከፈልበት ወይ ደም ግፊት በሽታ ጀመረበት የሚባለው ዴፊኒሽን ዝቅ ብሏል ማለት ነው ይሄ ማለት ብዙ በሽተኞች በደም ግፊት ዳያግኖስ ይደረጋል ወይ ደግሞ የደም ግፊት አላችሁ ተብሎ ይነገራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ስርጭት ውስጥ እንደምጣ መጀመሪያ የደም ግፊት ተላላፊ ነው አይደለም እስቲ ትንሽ በልስቲ ያ እሱ ብዙ ጊዜ በሰው ውስጥ ደም ግፊት ያላቸው ሰዎች ስላሉ እሱ ደም የሚጠይቁኝ ነገር ነው በቤተሰብ ይመጣል እንደዚህ ነገር እገሌም ማለት እንት ደም ማለት ኔጋ መጥ ኡነት ነው ለምሳሌ ከሁለቱ ከናት ወይም ከአባቶቻችን አንድ ሰው ደም ግፊት ካለው በልጆቻችን ላይ ደም ግፊት የመኖር ደሎ 50% ያለው ስለዚህ ቀጥታ ይተላለፋል ማለት ሳይሆን ፖሊጄኒክ ኢንሄሪታንስ ምንለው አለ በእንግሊዘኛው አከባቢን ተፈጥሮ የሚሆናል ግን ዘራ በእኛ ቤተሰብ ውስጥ ያ ነገር ካለ የመጨመር ድሉ ከፍ ያለ ነው እስከ 50% ያል ድረስ የመያዝ እድል አለን ማለት ነው so yeah they he uh, genetic predisposition ምን ነው ነገር ነው ያው በተፈጥሮአዊ ነገር ያው ማንኛውም ነገር እንግዲህ እንዳዋባላችን እንዳበላላችን ይያንዳንዱ ነገር ያው ተጽኖ ይኖራል ማለት ነው እስቲ የደም ግፊት በአሜሪካ ውስጥ እንዴት ነው እስቲ እዚህ ሀገር ያለው ነገር ነው ጀነራል የሆነ ነገር በነገረን ያ አሜሪካ ውስጥ በጣም ብዙ ሰው የደም ግፊት አለው አሁን ባለው ከአንድ ሶስቱ አሜሪካዊ የደም ግፊት አለው በጣም ትልቅ ነበር ነው እንግዲህ በጣም ብዙ ነበር ነው ወደ 300 ሚሊዮን በላይ አሜሪካኖች አሉ ከዛ ውስጥ አንድ ሶስተኛው ማለት ወደ 100 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ደም ግፊት አለው ከዛ ውስጥ ያን ማቀው በጣም ብዙ ነው በተለይ ደግሞ ስንመጣ የከፋፈልን ስንመጣ አፍሪካን አሜሪካንስ ወይም የጥቁር አሜሪካኖች የደም ግፊት የሚያዝዳቸው እስከ 42 እስከ 44% ነው አይ ቲንክ ቀደም ስንነጋገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውንም ዳታ ተክሰል ይነበር እስቲ የተወሰነ ላይክ አንድ ሲስተማቲክ ሪቪው ወይ ደግሞ ብዙ ጥናቶችን ያቀናጀ ቁጥር አይቼ ነበር ከ አራውንድ ላይክ 23% ወይም ደግሞ 23 ካንድ አራት ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ የደም ግፊት ይኖራል ተብሎ ይገመታል እነዚህ ፕሪቫለንስ ስታዲዎች ናቸው አንድ ጊዜ ድንገት የሚለኩ ሰዎች መጣ ማለት ነውና ብዙ ሰው እንግዲህ ያው ዚማገር ከተማ ከተመው ሞር የደም ግፊት አለው ከገጠሪው የበለጠ ወንዶች የበለጠ ከሴቶች እንዲሁም ደግሞ የተወሰነ ውፍረት ያላቸው ሰዎች ጉፍረታቸው ከተጠበቁ ሰዎች የበለጠ የደም ግፊት አላቸው ማለት ነው ወደ ሌሎች ፋክተሮች እዚህ ላይ ካነሳናቸው ለደም ግፊት የሚያጋለጡ ነገሮች ምን ምን እንደናቸው መልካም መልካም ወደዛ ያዙሪያ ስንሄድ አንደኛ የሰውነት ውፍረት ነው ቢኤምአይ ምንለው አለ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ሰውነታችንን ከቁመታችን ጋር ለክሶ የሚሰጠን ቁጥር ነው እሱ ከ25 በላይ በሚሆነበት ጊዜ ጀምሮ ለደም ግፊት የተጋለጥላችን ከፍ ይያለንም ይሄደው እንቅስቀሳ ያለ ማረግ 
ሁለተኛ ነው የሚያጨሱ ሰዎች የተለያዩ መዳንቶችን የሚወስዱ እንትኖቻ ሌሎችንም መጨመር ትችላለህ ከዛ ዘናቸው ነገሮች ውስጥ ያው ለአመጋገብ ያው ብዙ የጨው መጠን ያለ ወይ ደግሞ ሐልዚ ያለው ነው ምግቦች የሚመገቡ ሰዎች ቀደም ተቀሰናል የቤተሰብ ሂስቶሪ ያላቸው ሰዎች በእናት አባታቸው የደም ግፊት ያላቸው ሰዎች ሞር የደም ግፊት የሚኖራቸው ይሆናል ማለት ነው በተለይ እዚህ ላይ መጥቀስናል ባት ይገባዋል በየማስበው መዳህነቶች በተለኛ በተለምዶ ራሴና መመይ ጀርባይና መመይ ብለን በየቀኑ ያለ መጠም ነው ስታቸው ነን ስቴሮይድ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ድራግስ አገር በት በተለይ ዳይክሎፈና እዚህ አገር አይቦፕሮፌን ብዙ ጊዜ አድቪ ለነሏለን ከዛ ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው መዳህነቶች ለደም ግፊት ሊያጋልጡ ይችላሉ በተጨማሪም ደግሞ በተለይ ሴቶች ሎራ አባባ ህክምን ዲዮራ አባባን ለመቆጣጣር እርግዝና ለመቆጣጣር ትክክለኛው ቸርም እንግዲህ እርግዝና ለመቆጣጣር የሚጠቀሙባቸው መድኃኒቶች ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ፒልስ በተለይ ሃይ ኤስትሮጅን ያላቸው እነሱም ደግሞ ለደም ግፊት ያጋልጣሉ በተለይ ከመድኃኒት ጋር ተያይዞ የሚመጡ የደም ግፊቶች ብዙ ጊዜ መድኃኒቶቹን በማቆም ወይም በማቋረጥ የተወሰነ ደረጃ ሊመለሱ ይችላሉ ማለት ነው እስቲ ምንድን ነው የደም ግፊትን የሚፈጥረው የተወሰነ ደረጃ እስቲ ላይክ አንድ አንድ ሰው ተፈጥሯዊ ላይክ ኢሴንሻል ሃይፐርቴንሽን የሚባል ነገር አለው ወይ ብዙ የደም ግፊት ኢሴንሻል ሃይፐርቴንሽን ይባላል ሁለተኛው ደግሞ በመክንያት የሚመጣው ሰከንደሪ ሃይፐርቴንሽን የሚባሉ ነገሮች አሉ ስለነዛ እስቲ የተወሰነ ነገር ብትለው ያ አብዛኛው ምናወራው ዛሬ ስለ ኢሴንሻል ወይም በተፈጥሮ በተፈጥሮ ባለው የሚመጣ የደም ግፊት ምንለው ነው ምክንያቱም 95% የደም ግፊት ኢሴንሻል ሃይፐርቴንሽን የምንለው ነው 5% በተለያየ ምክንያት በመዳኒት ሊሆን ይችላል በሆርሞን በዛባት ሊሆን ይችላል በጤዎች ምክንያት ሊሆን ይችላል ከነዛ ጋር ተያይዞ ይመጣው አሉ በኩላሊት በሽታ በኩላሊት ትልቅ ፋክተር ነው እሱም እነሱ ጋር ተያይዞ የሚመጡትን ሰከንደሪ ወይ ሁለተኛ ደም ግፊት እንላቸዋለን እነሱ እነዛን የተለያዩ በሽታዎች ዲስከስ እናደርግ እንዴዳለን essential hypertension የምንለው ቀደም እንዳልነው በተለያዩ ምክንያቶች ይሄንን የሚጨምሩ ምክንያቶች አሉ እንደ አነሳ ነው ውፍረት በተመለከተ እንቅስቃሴ ያለማድረግ ማጨስ እነዚህ ሌላ ዋና ፋክተር ደግሞ ከእድሜ ጋር ተያይዞ ነው ብዙ ጊዜ በወጣትነት ደም ግፊትን አናይም እድሜያችን ከፍ ያለ በመጣ ቁጥር ግን የደም ግፊት የመኖር ድሉን በዛው የጨመረንም ይሄ ነው ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር በተደረጉ ጥናቶች ከ60 አመት በላይ ያለ አንድ ሰው 3 አራተኛው ወይም ከአራት ሰው ሶስቱ ደም ግፊት አለው በጣም ከፍተኛ ቁጥር ነው እንግዲህ ይሄ እድሜ ከ80 በላይ ከሆነ ደግሞ 90%ቱ የደም ግፊት አለው ስለዚህ ከድሜ ጋር ተያይዞ የሚመጣም ነገር ነው ስለዚህ ኬት መጣ ስንል እድሜንም ግምት ውስጥ ማስገባት አለብን አው በተጨማሪም ደግሞ ላይ የደም ግፊት ከብቻው በተጨማሪ ሰዎች ወይ ኮሌስትሮል ወይ ደግሞ የሊፒድ ችግር ሲኖርባቸው ወይ ደሞ የስኳር በሽታ ሲኖርባቸው ወይ ኦብስትራክቲቭ ስሊፕ አፕኒያ ምንለው ወይም ደሞ ሲተኙ የማንኮራፋት የሚፈጠር የበሽታ አይነት ሲኖራቸው ጉዳቱን በዛ ላይ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ እነዛም ነገሮችንም አንድ ላይ ተያይዞ ማውራት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ የደም ግፊት ምልክቶች ምንድናቸው እስቲ አንድ ሰው የደም ግፊት አለበት ሲባል ለያሳዩ የሚልቻ የሚችላቸው ነገሮች እስቲ ተቃስልኝ እስቲ ዛሬ ስንነጋገር እና አድማጮቻችንም ይሄንን ይዘ ወደ ቤት እንዲሄዱ ከመፈልገው ነገር አንዱ የደም ግፊት መልክት ያለው ወአንኛነት ምንም መልክት ያለው በአብዛኛው ጊዜ ምንም መልክት ያለው እና ብዙ ሰው ምንም መልክት የለኝም ለምን እንደ ሐኪም ጋር ሄደው እንደው ቤት ውስጥ የሚሆን አንድ አንድ ሰው ሳይገኝ የሐኪም መርመራ አቃለ ነው ፊዚካል ቼክ ምን አደረግልኛል መልክት ያለኝ ይላሉና ብዙ በሽታዎች መልክት ያላቸው ብዙ እስኪቆዩ ድረስና ደም ግፊት በዋንነት ምንም መልከት የለው እየቆየ ሲሄድ በጣም ከፍ ካለ አንድ አንድ ጊዜ ራስ መታት የገር ማበጥ ከኩላሪት ችግር ሲያመጣ የደም ሲያመጣ የስትሮክ ሲያመጣ ልናቀን ይችላል ያ ግን በጣም ቆይቶ ጉዳቱን ካደረሰ በኋላ ነው ስለዚህ መልከት የለው በመለካት ብቻ ነው ምናቀው ያንን ነው ስትረስ ማድረግ መፈልገው ዛሬ የሚያዳምጡንም ሰዎች ይሄን ከሰማቹ ቼክ አርጎ ቢያንስ በተወሰነ ጊዜ የደም ግፊታችሁን መለካት ነው በዛ ነው መታቆት ሌላ እንት ነው የደም ግፊት እንደውም በዚህ በእንግሊዘኛው ቋንቋ they call it silent silent killer ያ ያ ማለት ማለት ምንድነው silent killer ድንገተኛ ገዳይ ነው ልክ ሰው ልጅ መንገድ አስፋልት ሲያቋረጥ ድንገት መኪና ገሽቶት 
ሽማ እንደሚሆነው ወይ መራመድ እንደሚያቀተው ወይ ከፍተኛ ጉዳት ድርሶበት ጥገኛ እንደሚሆነው የደም ግፊትም ምንም ምልክ ሳይሰጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያሳየው ምልክት የዛ ሰው የልብ ድካም መፍጠር ወይ ደሞ ስትሮክ ማረግና ዲሴብል ማረግ ያን ሰው ጥገኛ ማረግ ዛሬ የራሱ ምግብ አብስሎም ይበላ ሰው እንደወጣ እየወጣ እየገባ እንደራሱ የራሱን ስራ መስራት የሚችል ሰው ድራይቭ ማረግ የሚችል ሰው የበላበት ማጠብ የሚችል የራሱ ምግብ ማብሰል የሚችል ሰው ሁሉ ነገር ቴክ ማረግ የሚችል ሰው ዘ ኔክስት ዴይ ከነፍስ ጋር ተግል ያለው ሰው ሊሆን ይችላል ከዛም በኋላ ተሻሉ ቢባል ራሱ የሶ ላይ ተገኛ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ኩላሊትም ፌል ሊያደርግ ይችላል ያ ኩላሊት ፌል አደረገ ደሞ ማለት የኩላሊት ድክ መደረሰም ደሞ ማለት በሳምንት 3 ቀን 4 ቀን ቢያንስ 3 እና 4 ሰዓት አዳሊሲስ ማሽን ለቆጭ ማለት ሊኖርበት ይችላል። እና ይሄ ሁላ ነገር አቮይድ ማድረግ ይችላል በጊዜው ደደም ግፊትን ማወቅ ከተቻለና ምንም ጉዳት ሳይደርስ ወይም ኤንድ ኦርጋን ዳሜጅ ሳይፈጥር ማከላከል ከተቻለ ማለት ነው ሶ በዋነኝነት የደም ግፊት ምልክት የለውም ምልክት የለውም ምልክት የለም ማለት ግን ሰውነትን እየጎዳ አይደለም ማለት ነው እንደውም ሰውነትን መጉዳት መቆጣጠር የሚቻለው ቀን መከታወቀ ነው ማለት ነው ስለዚህ ተወሰነ ደረጃ ስለ ኤንድ ኦርጋን ዳሜጅ ያወራ ነበር እስቲ ሊስት አውት ብታረግልን ምንድናቸው የደም ግፊት ረጂም ጊዜ አንድ ሰው ሲኖረው ሊፈጥራቸው የሚችሉ ጉዳቶች ምንድናቸው ያ ደም ግፊትን ታከሙ ምንልበት ዋናው ምክንያት የሚያመጣቸውን ጉዳቶች በመዘርዘር ነው ከመጀመሪያ ስንጀምር በአለም ላይ የልብን ህመም ከመያመጡ ዋንኛ ምክንያቶች አንደኛው የደም ግፊት ነው አሜሪካ ውስጥ በአለም አቀፍ በየትኛው ቦታ የነምበር 1 ኮዝ ኦፍ የልብ ህመም ደም ግፊት ነው የደም ግፊት ምክንያቱም ልባችን ፕሬዠሩ ከፍ ባለ ቁጥር ከዛ ፕሬዠር ጋር በየቀኑ ሲሰራ ልባችን ይወፈረ የተነከረ ይሄድና በሆነ ሰዓት ላይ መምታት እና መኮማተር ያቀጣዋል ያን ጊዜ የልብ መድከም ይመጣል የኤምአይ ምንለው የ የድንገተኛ ልብ ህመም እሱ ይመጣል ስትሮክ ሁለት ያለም ላይ ስትሮክን በከሚያመጡ ምክንያቶች አንደኛው ደም ግፊት ነው ሌላ የኩላሊት መድከም ነው ነርቮቻችን ደግሞ ኒሮፓቲ ምንለው አለ ከደም ግፊት ጋር ተያይዞ የሚመጡ እንትኖች አሉ የሱ እንትኖች አሉ እነዚህ ከዛ በተረፈ ኦቨርኦል ሞርታሊቲ ወይም ደግሞ በአለም ላይ ሞትን ከመያስከስቱ ወይም ገዳይ ከሚባሉ በሽታዎች አንደኛው ደም ግፊት ነው በአለም ላይ በምንም ምክንያት ከሚሞቱ ሰዎች ውስጥ 13% ከደም ግፊት ጋር ተያይዞ ነው ጦርነትም ሊሆን ይችላል መኪና አደጋብል በምንም ምክንያት ሁሉ አቋጥቶ በአለም ጤና ተበቃ በሰራው ዳታ ከመቶ ሰው 13 በደም ግፊት ጋር ተያይዞ በሽታ ነው የሚሞቱ ስለዚህ ትኩረት መሰጠት ያለበት እንት ነው አም ያ ላይ እንግዲህ በአለም ላይኛ በወርልድ ሀልዝ ኦርጋናይዜሽን በተለያዩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ ሁለት ዋና ገዳይ የሚባሉት እንግዲህ የካርዲዮ ቫስኩላር ዲዚዝ ከልብ ጋር የታያዡ በሽታዎችና የእጢ ወይም ደግሞ የካንሰር በሽታ ናቸው በተለይ ካርዲዮ ቫስኩላር ዲዚዝ ውስጥ ዋንኛው ኮንትሪቢት ከመያረጉት ውስጥ አንዱ የደም ግፊት ነው ኮንትሪቢትም ከማድረግ በተጨማሪ ማኔጅ ማድረግ ምን ይችላል ትሪት ብናረጋው ነገሮች መለወጥ ምን ይችላል ነገሮች ውስጥ አንዱ የደም ግፊት ነው ማለት ነው ስለዚህ አድማጮቻችን በጣም አተኩረውን እንዲወስዱ ከዚህ ምንወስዶ መፈልገው ነገር ምንድነው የደም ግፊት ምልክት የለው ዋንኛ ገዳይ ነው በጊዜው ከታወቀ ደግሞ ማከምና ሊፈጠራቸው የሚችሉትን ኤንድ ኦርጋን ዳሜጅ መለስ ይቻላል ማለት ነው እስቲ ስለ ደም ግፊት አለካክስቲ እናውራ እንዴት ነው መለከት አንተ አሁን ለምሳሌ ለምሳሌ ሊስት አሁን ለምሳሌ የ55 አመት ስራው እንግዲህ እየሾፈረ ልጆቹን ሚያሳድግ ጠንካራ ሰራተኛ ሀበሻ እንደውስቲ ሜቢ እንደው ስራ ልቀየር ብሎ ምን ብሎ አስቦ ፊዚካል ሄደ ላይክ የሙሉ ጤና ቼክ ለማድረግ ከዛ ዘይ ደሲ ሲታይ የደም ግፊት አለብ መቶ 60 በመቶ ሆኗል ቢባል ምንድነው ማረግ ያለበት እንዴት ነው መለካት ያለበት 
እስቲ ያለካቀ አይነቶቹም እንት ናቸው እነዚህ ነገሮች የተወሰነ ነገር እንት እንትብትልኝ ለምግብትን በአጠቃላይ በብዙ መልኩ መለካት ይችላል በዋነኝነት ግን በሶስት ክፍልን እናያለን አንደኛ ክሊኒክ መጥቶ የሚለኩት አለ ለክ አሁን እየተከስከው በሽተኛ ምርመራ ላይ ያረጅ መጣና በክሊኒክ ውስጥ መመራውን ደምግፊቱን ለከተን ይሄን ያህል የተለካው ምን ነው አለ ሁለተኛ ደግሞ የደም ግፊት መለኪያ መሳሪያ እጃችን ላይ እንገጥመና በስተኛው ወደ ቤትን ልኳለን ለ24 ሰዓት እጃችን ላይ ቆያል ያን ደም ግፊት ሲለካ ይወላል በየ30 ደቂቃው ራሱ ይለካና አቬሬጁን ከዛ እናገኛለን ይሄ አምቡላተሪ ብለድ ፕሬዠር ሞኒተሪንግ ምንለው ወይም ሰው የቀን ተለት የለተለት ስራውን እየሰራ ደም ግፊትን መለካበት መሳሪያ ነው እዚህ ነው መለካበት ኢትዮጵያ ውስጥ እሱን አልጀመርን ደሞ ሆም ብለድ ፕሬዠር ምን ነው ደሞ ቤት ውስጥ የምንለካው የደም ግፊት አብዛኛው ያቀዋል አብዛኛው አርማጆቻችን ከዚህ ጋር ፋሚሊያር ይመስሉኛል የተለያዩ ማሽኖች አሉ ከፋርማሲ መንገዛቸው እንደ ሲቪኤስ ካሉ እንደ ዎልማርት ካሉ ሄትም ይገኛል እጃችን ላይ አርገንልካቸዋለን ይሄ በሽተኛ ክሊኒክ መጥቶ ደም ግፊት አለበት ሲነል ብዙ ጊዜ መጀመር ያለካለን ግን በአንድ ቀን ብቻ ኦ ደም ግፊት አለበህ ብለን አይደለም እንሸኘው በደም ግፊትን አለብን በል ለማረጋጋት መጀመሪያ በዚህ ለካለን በሚቀጥ ከአንድ ሳምንት በኋላ ደግሞ መልሰን እንደዚህ ለካለን ብዙ ጊዜ ህመምተኞች ወደ ክሊኒክ ሲመጡ በትራፊክ ምክንያት በቡና ምክንያት በሻይ ምክንያት በእንቅስቃሴ ምክንያት በአንድ በዛ ቀን ጨምሮ ሊሆን ይችላል ያን ነገር በአንድ ያረጋግጥን አንልከም እንዳልነው ቤት ውስጥ እንዲለኩና አረጋግጥን ወይ ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት መጥተው እንደዚህ ይለካቸውና የሁለቱን አቨሬጅ ነው ምን ወስዶ ያ ሶ ኢስ አቨሬጅ የሆነ ወይ ማከላ የሆነ የተለያዩ ቁጥሮች ተወስዶ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስቲ የተወሰነ ደረጃ ምን ተጠቅሰዋል የደም ግፊት በሚለካበት ወቅት ቢያንስ ኦፊስ ሞነ ቤት ውስጥ ቢያንስ አምስት ደቂቃ ማረፍ አለባቸው ከሚሰሩ ስራ ከ30 ቡዝን ሰርቲ ሚኒስ በ30 ደቂቃዎች ውስጥ የሚያጨሱ ከሆነ ቢቻል ማጨስ ማቆም አለባቸው የሚያጨሱ ግን ከሆነ በዛ ሰዓት ማጨስ የለባቸው ቡና የሚጠጡ ከሆነ መጠጣት የለባቸው በዛ ሰዓት ጀርባ መደገፍ ያለው ወንበር ላይ መቀመጥ አለባቸው የሚለካበት እጅ ጠርቤዛ ላይ ማረፍ አለበት በተጨማሪም ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ በተለይ ደም ሲለካ ሁለቱም እጅ ላይ ነው የሚለካው የቀኝም የግራም ላይ እና በተቻለ መጠን ለተቀጣይ የልክቶችም ራሱ ከፍ ያለው ቁጥር ያለበት እጅ ነው የሚመረጠው ቀኝም ሊሆን ይችላል ግራውም ሊሆን ይችላል ያ ይመረጣል በተየተወሰነ ነገር ስለ መለኪያው ይሄ ፊኛ ወይ ደግሞ ባሉን ምንለው እና ሌንግስ ኦፍ ዘ ካፍ የተወሰነ ነገር በትልስቲ ያ ቤት ውስጥ ባይ ዘ ዌይ አድማጮቻችንም ዲያቆን ፈልገው ብዙ ሰው ቤት ውስጥ የሚለካውን የደም እንትን ይዞት አይመጡ ወደ ክሊኒክ ወደ የሐኪም ቀጥሮ ካላችሁ ለምሳሌ የዛሬ ሁለት ሳምንት የዛሬ ሶስት ሳምንት ሐኪማቹ ጋር ሄዳችሁ መትታዩ ከሆነ ቢያንስ ለሁለ ለሶስት ሳምንት በየቀኑ የደም ግፊታችሁን መለካት በመትለኩበት ጊዜ የተለያየ አይነት የደም ግፊት መሳሪያዎች አሉ እጃችን ጫፍ ላይ ወይም ደግሞ ይሄ ሪስት ሪስት ላይ የሚደረጉ አሉ እንደገና ደግሞ እጃችን ላይ የሚደረጉ አሉ የሚመረጠው እጃችን ላይ ከፍ ያለው ጋር ምናረጋው ነው እንጂ ከክንዳችን በላይ ከክንዳችን በላይ እና በትከሻችንና በክንዳችን መሃል ያለው በእንግሊዘኛው አርም ምንለው ላይ የሚለካው ነው ማለት ነው yes ይሄ ሪስት ብለድ ፕሬዠር እንት ወይም ደግሞ የመዳፋችን አከባቢ የሚደረጉ የደም ግፊት መለኪያ መሳሪያዎች ብዙ ጊዜ ትከክለኛ ቁጥር ስለማይሰጡ እነሱን መጠቀም ብዙ ጊዜ ጥሩ አይደለም አንድ አንድ የተሳሳተ ከፍ ያለም ቁጥር ሊሰጣችሁ ይችላል ሁለት ደግሞ ኤም የሚያነሳው ነጥብ አለ ሳይዙ ምን ያህል ነው መጠቀም ያለብን ለምሳሌ አዳልት ሳይዝ ከሆነ ክንዳችን ላይ ስናደርገው ቢያንስ አንድ ጊዜ ዞሮ አንድ ሶስተኛውን መሸፈን መቻል አለበት እና ሳይዙም ትክክለኛ የተመጠነ መሆን አለበት ሌላ ስንለካ ቀድም ምን የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ ቢያንስ ዝም ማለት አለብን ለተወሰነ ደቂቃ ጸጥ ባለ ኢንቫይሮንመንት ሚለካውም ሰው ለኪዩም ሰው ተለ ክሊኒክ ላይ ሲሆን ነርሷ ወይም ፊዚሽያን አሲስታንት ተው የሚያወሩ ከሆነ ያን ሰው ላይ እንግዲህ ዲስተርብ ያረጋል ደም ከፍ ሊል ይችላል ብዙ ነገሮች አሉና ጸጥ ያለ ኢንቫይሮንመንት መሆን አለበት ለአምስት ደቂቃ ማረፉን በደንብ ማረጋጋት አለባችሁ ቤታችሁ ውስጥ ይሆን ምንጫችሁ ልጆች ካሉ ዜና ምያያያችሁ ከሆነ ከዛ አረፍ ብላችሁ አንድ አምስት ደቂቃ ያስፈልጋል ከዛ ባለፈ ደግሞ ለምሳሌ ወደ መጸዳጃ ቤት ሜድ ካለባችሁ አስቀድማችሁ ሄዳችሁ ነው ደም ግፊት ምትለኩት ሽንታችሁ መስናት ያለባችሁ ቆማችሁ ቆያ እንደ ለካና ማለት አይቻም ይጨምራል እዛኔ ቢያስ 10 10 ያህል ነጥብ ወደ ላይ ከፍ ያደርጋል ያ ደግሞ ኦ ደም ግፊት እየጨመረ ብለን እንት እንድን 
በአጠቃላይ ፖይንቱ ምንድነው ደምቅ ፍስ እንደለካ ሪላክስ መሆን አለበት ያን ያ በዛ ስቴት ውስጥ የተለካ ብለር ፕሬሸር ከፍ ያለ ከሆነ ብለር ፕሬሸሩ ትክክል ነው መታከም አለበት ብለ ምን ጀመረ ያኔ ነው በተለይ አሁን ለምሳሌ እሱን እንደጠቀስከው የሐኪም ቀጠሮ ሲኖራቸው የዛሬ ሳምንት የዛሬ ሁለት ሳምንት ሲኖራቸው በተለይ በዛ ቅርብ ባለው ወቅት ቢያንስ በቀን ሁለት ይብላኩ ቢያንስ በአንድ ሳምንት ውስጥ ወይ ብለ ሳምንት በቀን ሁለት ጧት ማታ ብቻል ቀም ማhall ለደክተው ያንን ጽፈው ቢወስዱ ለሚያከማቸው ሐኪም ከፍተኛ ረዳታ ነው አንዳንድ ጊዜ መዛኒት መጨመርና መቀነስ ቀላል ሊመስል ይችላል ለታካሚው እንደ ሐኪም ሆነ ስታየው በጣም ከፍተኛ ዲሲዥን ነው አንዳንድ በጣም ይከብዳል የኦፊስ መጣው ደሙ ከፍ ብሎ ስታየው እንደው መዳን ይጨመር በስነ ስራ ሳላከማቸው በቃር የሆነ ጉዳት ቢደርስባቸው ለት ይጨነቃል ሶ እንደዛ እንዳይሆን በተለይ የሐኪም ቀጠሮ ሲኖራቸው ባሉት ሳምንት ሁለት ሳምንት ላይ ብቻል ከዛ በላይ ብቻል ከዛ በላይ ካለነ የዛን ሰዓት ላይ ሪከርድ ማድረግና ደማቸው ለከተው ይዘው መሄዱ ጥሩ ነው ላለው በተጨማሪም ደሞ ሌላው ነገር ለጠቅስ መፈለገው ነገር ምንድነው የነዚ የደም መለኪያ ማሽኖች በቅርባቸው ካለ ፋርማሲ ሲገዙ ኦንላይን ለቃ አማዞን ላይ መግዛት ይችላል ባይዘ ወይ ተለክተው የአርም ሳይዛቸው ታይቶ በተጨማሪም ወቅት እየጠበቁ በተወሰነ ሰዓት ላይ ካሊብሬትድ መሆን አለባቸው ዜሮ ተደርገው ትክክለኛነታቸው ከስታንዳርዳይዝ ሆነ ሜጀርመንት ጋር መታየት አለበት ማለት ነው አንድ አንዴ ተበላሽ የደም መለኪያ ቤት ውስጥ ኖሮ ሁሉ ጊዜ ዝቅ ያለ ቁጥር እየነገረ ደስ ብሎ መዳኔትን መጣቆም ትችላለህ እና ያ ነገር እንዳይከሰት እንደዛ መሆን አለበት ማለት ነው ያ እንደ ምሳሌ በጠቅስ አንዳንድ ወረቀቶችን እጄ ስለመጣው አደልት ምንለው ወይም አንድ አዋቂ ሳይዝ ከ27 እስከ 34 ሴንቲሜትር ያለ ካፍ ሳይዙ ይሄ መለኪያ እጃችን ላይ ያለው ስለዚህ ከ27 እስከ 34 ሴንቲሜትር ያለው ለብዙ ላዋቂ ሰው የሚሆን ሳይዝ ነው ሳይዛችን ከፍ ያለ ከሆነ ወፈር ያለ ሰዎች ከሆነ ደግሞ ከዛም ከፍ ያለ ከ35 እስከ 44 ሴንቲሜትር ሳይዝ ያለው የካፍ ሳይዝ መጠቀም እንችላለን በተቻለ መጠን እንደዚህ አይነት መረጃዎች በዚህ ማዳመት ካልቻላችሁ በፖድካስቱ በሚወጣበት ጊዜ አብረን ፖስት ለማድረግ መወከራለን የህፃናትም ሲሆን በዛው ልክ አነስ ያለ መሆን መቻል አለበት ዋና ሐሳቡ በጣም የተጠበበ መሆን የለበትም በጣምም ደሞ የለቀቀ ሉዝ መሆን የለበትም ሉዝ ሲሆን ያው የደም ግፊትን ይቀንሳል በጣም ታይትም ደሞ ሲሆን በጣም የተጠበቀ ደሞ ሲሆን ፎልስሊ የውሸት የሆነ ከፍ ያለ የደም ግፊት ቁጥር ይሰጠናል ማለት ነው እስቲ ለምን ሰው መዳኒት መውሰድ አለበት አሁን ለምሳሌ ያው ያቅድም ያልኩ ሰውዬ ለጀነራል ቼክ አፕ ነው ይደው ኦፊስ ውስጥ ያው ደም ከፍ ብሏል ሲስቶሊኩ ወይ ላይኛው ደም ግፊት 160 ነው ተብሏል ይሄ ሰውዬ ለምን እንደው በቀን አንድ የሚሆን በቀን ሁለት የሚወሰድ መዳኒት ለዘመናት ለአንድ ሳምንት አይደለም ለሁለት ሳምንት አይደለም ምን አልባት ለሚኖርበት እድሜ ሁላ መውሰድ ያለበት ምን እንደው ጥቁ ባዮስቲስ ምን ይከሰታል እነዛ ነገሮች ትንሽ ብትጠው ያ አሜን ደም ግፊት ቀደም እንዳነሳ ነው ለብዙ የጤና ጉዳቶች ያመጣል መዳኒት ዓለም መውሰድ ከነዛንም ይከላከላል ከረጅብ ዘመናት የተሰሩ ጥናቶች የሚያሳዩት ከ50 ክፍል ሳምንት በላይ የተሰሩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ደም ግፊት ለስትሮክ ለልብመም ለኩላሊት መም ለተለያዩ ህመሞች ያጋልጣል ለሞት ምክንያቱም ለብላይንድነስ ለብላይንድነስ ያ ያን ብርሃንን ማጣት ትልቅ እንት ነገር አይደለም ብዙ ጊዜ ጤናችንን እንደ በቃ ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ብሮ የሚኖር ነገር ይመስለናል ፎር ግራንትድ ነው እስቶአልንና ዛሬ ወተን ስራ መስራት መቻላችንን ልጆቻችን ጋር መጫወት መቻላችንን ልጆቻችን ትብትን መስል መቻላችንን እንዳለ ነገር እንድትሰጠን ነገር ሁሉ ጊዜ ነው እስቶውና በዳይነስ መውሰድን መመርመርን ይችላል እንላለን መታከም ያለብን እነዚህ ነገሮች ከራሳችን ጋር ማቆየት ስለም መኖር እንፈልጋል ማንም ሰው አለመታከም ለሞት ያጋልጣል አለመታከም ለስትሮክ ያጋልጣል አለመታከም ለልብ መም ያጋልጣል አለመታከም ስራ አለመስራት በሰው ላይ ጥገኛ መሆን ኢቭን ስትሮክ አጋጠመን እንግዲህ ተንከሳክ መራመድ እንኳን አንችልም እና እንዲህ አይነት ነገሮች ያ ስለዚህ ጥያቄ የለውም እነዚህ ነገሮች መከላከልን ፈልጋለን መኖርን ፈልጋለን ደም ግፊታችን ለመታከም አለብን ላይፍ ሎንግም ቢሆን በየቀኑም በላለም ስለዚህ በየቀኑ መዳኔት መውሰድ አለበት በየቀኑ ጤናኝነታችንን መጠበቅ አለብን ማለት ነው እንደው የተወሰኑ ቁጥሮች ከመጨመር አንጻር የደም ግፊት መዳኔቶችን መውሰድ 
ልብ ድካምን በ50% ይቀንሳል ያ ማለት ከሁለት ሰው ከየልብ ድካም ይደርስበት ከሆነ ከሁለቱ አንዱ ያንን እንዲልቀንሳል ማለት ነው ስትሮክ ወይ ደግሞ ሰውን 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 አም ኪለር ሚባልም በተለይ የኮሮናሪ አርተሪ ዲዚዝን የልብ ልብን የሚያቀብለው የደም ስር መጥበብ እንደም ደግሞ በከፍተኛነት ይቀንሳል ማለት ነው በተለይ ክሮኒክ ኢልነስ ምንላቸው እንደ ስኳር የደም ግፊት ዲስሊፒዲሚያ ወይ ኮሌስትሮል በሽታ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ከፍተኛ ለውጥ በመታከም ብዙ ለውጥ ይሰጥን የሚችለው ከሶስቱ በተለይ የደም ግፊት ነው ስለዚህ ሰዎች የደም ግፊት አለ ከተባለ ሲሪየስሊ ሞሰድ አለባቸው አሁን አንተ የደም ግፊት አለ ከተባለ እኮ አንድ ሰው እንዴት ነው እኔ አንድ አንዴ ዘለብ ለበሽተኞች የምነግራቸው እንደሆነ የደም ግፊት አላችሁ ማለት አብራችሁ ይኖር ነው አብራችሁ እድሜ ልካችሁ ይኖር ነው ልጅ ያለው ሰው ልጁ እንደው ጻባዩ አደገኛ ሆነ ልጅ ቢደርሰው እንደው እግዚአብሔር አይበልና ሰው እንደዚህ አይነት ልጅ ቢኖረው ያ ልጅ ልጅ ነው አጥጣጥለው ግን የሰው ልጅ አብሮት እንዴት ከዛ ሰው ጋር ምን ወንዳ ከዛ ልጅ ከምን ወንዳ ለበት ይለምዳል ማለት ነው ላይፍ ስታይልን አጀስት ያረጋል ማለት ነው ልክ እንደዛ ነው የደም ግፊትም አናኖራችንን አዘቤያችንን ቀይረን አብረን ነው መኖር ያለብን ነገር አንዴ ካለ ኢትስ ቬሪ ሬርሊ በተለይ ሰከንደሪ ኮስ ከመባሉት የደም ግፊቶች ካሉ ነው በስተቀር ፕራይመሪ ኦር ኢሴንሻል ሃይፐርቴንሽን የሚባሉ ነገር ብዙ ጊዜ የላይፍ ታይም በሽታ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች ያን ነገር አስተውለው መታከም መዳንት መስል ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው እስቲ መጨረሻ ላይ ስለ የተወሰነ ስለ ሚስኮንሰፕሽንስ እናወራለን ላይክ ወይ ሰዎች እንደው በልምድ የሚሏቸው የተለያዩ ነገሮች እንደው ኡነት ያሉኑ ግን በተለምዶ ብዙ ስለተወሩ ኡነት የሚመስሉ አንዱ ለአንዱ ሲያቀበል በጨዋታም ላይሆን ይችላል ለክሶ ቤትም ሊሆን ይችላል ቡናም እየተጠጣ ሊሆን ይችላል የሚወሩ ነገሮች አሉ እነሱ ወደ ወደ መጨረሻ ላይ መጣልልን ግን እስቲ ስለ መዳኒቶች ውስጥ ይናወራ የደም ግፊት መዳኒቶች እንደው በአጠቃላይ እንደው ክላስ የሚባሉት አይነቶቻችሁን በትነግረኝ እስቲ ደም ግፊትን በተለያየ መልኩ መናከምባቸው መንገዶች አሉ። መጀመሪያ سنጀመር ማንኛውም ሰው ሲመጣ መጀመሪያ ከመላእክት አለ ምንጀምረው ላይፍ ስታይል ቼንጆችን ነው ምንጀምረው የውፍረት መቀነስ ቅስቀሴ ማድረግ ጨው መቀነስ ጥሩ አመጋገብን ዘዴ መከተል ብዙ አትክልቶችን ፍራፍሬዎችን መመገብ ከዛ ነው የሚጀምረው በዛ ነገሮች አይተን ደም ግፊቱ ሳይቀንስ ሲቀ ወይም ደግሞ ከመጀመሪያውን በጣም ከፍ ያለ ከሆነ መዳይቶችን እንጀምራለን መዳይቶችን እንዳጠቃላይ በ አራት ክፍል ማየት እንችላለን ዋተር ፒል ምንላቸው ወይም ዳይዩሬቲክስ ምንላቸው አሉ ከሰውነታችን ውስጥ ብዙ የሆነውን እንደ ሽንት በማሸናት የሚሰሩ መዳይቶች ናቸው ብዙ ጊዜ ስፔሻሊ ሳልት ሴንሲቲቭ የሆኑ በጨው ምክንያት ደም ግፊታቸው ለሚጨምር ሰዎች ተመራጭ ናቸው ብዙ አይነት የራስ ክፍፍል አላቸው እነሱ ዳይዩሬቲክ እንላቸዋለን ሌላው ደግሞ ካልሽየም ቻናል ብሎከርስ እንላቸው አሉ እነዚህ ሰውነታችን እንደ ደም ስሩን እንዳይጠብ ወይም ደግሞ ሰፋ አንዲል የሚያደርጉ ናቸው የልብ ምትንም ደግሞ በተወሰነ መልኩ ያስተካክላሉ ወይም ይቀንሳሉ ሁለቱም ለደም ግፊት አስተዋጽኦ ስላላቸው በዛ መልኩ ይሰራሉ ቤታ ብሎከርስ እንላቸው አሉ እንግዲህ ያማልኛ ስሙን ተና አይደለም ሌሎች ደግሞ አሉ በጣም ብዙ ጊዜ በዋነኛነት ከስኳር መምና የኩላሊቲ መምን በመከላከል የሚሰሩ መዳይቶች ናቸው ኤስ ኢንሂቢተርስ ምንላቸው ሊሰሮፕሪል ኢናላፕሪል ሚባል ተላዩ መዳይቶች ናቸው ዝርዝሩ አድማጮቻችን ወደ ህክምና ሲመጡ መጠየቅ የሚችሉት ነው እዛው በዝርዝራ አንገባ የሚሰሩት ግን አንደኛ ሰውነታችን ውስጥ ያለውን ፈሳሽ በመቀነስ ነው ሁለተኛ የደም ስሮቻችንን ዘና እንዲሉ በማድረግ ነው አጥ ሌላው ደግሞ ኩላሊቶቻችን የተሻለ እንዲሰሩ በማድረግ የሚሰሩ መዳይቶች ናቸው ያው መጨረሻ ላይ አልኮ ፖይንት ላይ ሐሳብ ላይ ከመጨመራ አንጻር ኤሲ ኢንሂቢተርስ የሚባሉት ያው እዛው ላይ አተመሳሳይነት ባህሪ ያላቸው ኤአርቢስ የሚባሉ መዳኒቶች ጋር አንድ ላይ ነው የሚሆኑት ማለት ነው እንደ ግብ አንድ በሽተኛ ወይም ምንተኛ ክሊኒክ መከታተል ከጀመረ ጀምሮ በ6 ወር ጊዜ ውስጥ ደም ግፊትን 
መቆጣጠር በቻለ አለበት ከጀመርንበት ጊዜ በተቻለ ወዲያ ነው በስድስት ወሮስ ግን ታርጌት ውስጥ ለማ እንደ ይሄ ብዙ ለሐኪሞች ነው ግን ታካሚው ማወቅ አለበት ኢንፎርመል መሆን አለበት እየተከታተለ በስድስት ወር ውስጥ ያ ዛ ታርጌት ውስጥ ለመቅባት እንት ማለት አለበት ከኛ ሀገር ሰው ጋር በተያዘ አንድ ስፔሲፊክ ነገር ብለው እኛ በጣም ጫውን እንጠቀማለን የተለያየ ጊዜ ተሰሩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ጃፓን ከተሎ ኢትዮጵያ በጣም ጫው የሚጠቀሙ ሀገሮች ናቸው ያለ ጫው ማንዴት ይባላል ወጥም ስበላ አዋዜው ላይ አለ ወጡም ላይ ጫው አለ ቡናም በጫው ነው ቡናም በጫው ነው የሚጠጣው ያለ ስኳር ስኳርም አቆማችን ጥሩ እኮ ነው ግን በጫው ተካ ነው በጫው ተካ ነን ስለዚህ ብዙ ጊዜ ጫው ስለምንጠቀም እኛ ሀገር በስተኛ ቢመጣ ባዩ ብዙ ጊዜ በዳይሬክት ነው የሚጀምረው ሃይድሮክሎታ ዛይድ ወንት እንጀምና ከተሎ ወደ ካልሽ ካልሽም ቻናል ብሎከስ ግን እሱ እያንዳንዱ በስተኛ ላይ የሚወሰን ስለሆነ ለኔ እንዲጀመርልኝ እንዲሉ አልፈልግም አድማጮቻችን እያንዳንዱ ሰው የራሱ ይሆነ እንት አለው ሌላው እንደውም ከዚህ ጋር በተያዘ ላነሳም ፈልገው ነገር ምንድነው አንዳንድ ቤት ውስጥ አንድ የደም ግፊት በሽታ ያለው ሰው ይኖራል ሌላው ግፊቱ ከፍ ሲል ላንድ ቀን እሱን በዳይት ቦስድስ የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። አደገኛ ነው። አደገኛ ነው ለት ላይ ሰራ ይችላል ሁለት ደም ብዙ የጎንዮሽ ጉዳቶች ስለሚኖር ሐኪም ሳታናገሩ ታት ከባለሙያ ጋር ሰትነጋገሩ ምንም መዳኔት እንዳትወስዱ የናንተ ደም ደሞ ለሰው አታጋሩን ካስቴን ነው ሰድ ማለትም ጥሩ አይደለም በተጨማሪ ነው ከመዳኔት በተጨማሪ እኛ የአናኖር ዘይብ የሚቀየር ወይም ደሞ ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን እንላቸው ነገሮች አሉና አመጋገብ የተወሰነ ብለናል ስለዚህ እንቅስቃሴ ማድረግ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ብሪላክስ ማድረግ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ በቂ ረፍት ማግኘት እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና እሺ ስለ አመጋገብ ስቴት ተወሰነ ነገር ባለን አመጋገብ ከ በመጀመሪያ ደረጃ ስንወስዶ ከመዳኒትም የተሻለ ስራ አለው አንድ ማለት ስንወስድ የደም ግፊታችንን በ5 እስከ 10 ሊቀንስ ይችላል ጥናቶች እንደሚያሳይት ግን ዳሽ የሚባል ላይት አለ በመግብ የደም ግፊትን ለመቆጣጠር የሚደረግ የአመጋገብ ስራአት ወይም ያመጋገብ ዘዴ ነው በእኛ በካል ሽራችን ባይዝ ወይ ብዙዎቹ ምግባችን ምግቦቻችን እዛ ውስጥ የሚገቡ ናቸው ደግነቱ እሱ ነው እኛ በክርስቲና መስለምናም ብዙ ጊዜ የፋስቲንግ ሲዘን አለን ጾም አለን አንድ ጾም ነው በጾም ወራት ደግሞ ምን በላው አትክልት ነው ምላው ብዙ እንትን ፍሩት ነው ፍሩት አሁን አይ ቲንክ ብዙ ኤክስፔንሲቭ ሳይሆን አይቀርም አገራችን ውስጥ ግን እዚ እዚህ ነው ለዛም ቢሆን ብዙ አትክልት እንደመገባለና ያን ሆል ግሬን እንደመገባለና ሆል ግሬን ያሱ ነው እንት ምንለውና ያ ዳይት ምንድነው ሚለው ብዙ አትክልት መመገብ ብዙ ፍራፍሬ መመገብ በደንብ ሐመድ ተጣጥ ጫው ጫው መቀነስ ራሱን ይቻል እንት ነው አሜሪካ ሀገር በአማካይ ያንዳንዱ ሰው 3.4 ግራም ጫው ይጠቀማል ሚ በከተቻለ ከ1.5 ግራም በተቻለ ያነሰ ነው መጠቀም ያለብን ያ ማለት ምንድነው እንደ አቨሬጅ ከመንጠቀመው ከግማሽ በታች መሆን አለበት ብዙ ሶሳይቲዎች ሪኮመንድ የሚያደርጉት ከ2.3 በላይ ነው ግን አይዲያሊ ከ1.5 ግራም በተቻለ ያ ማለት አብዛኛው ጨው ባይ ዘዌ እኛ ምግብ ላይ ምንጨምረው አይደለም ቀደም የሚያድሚ ያነሳው ጥሩ ነጥብ ነው የታሸጉ ምግቦች ሲመጡ ምን ሲመጡ ራሳችሁ ብዙ ጨው አላችሁ ያንን ማስተዋል 80% ኦፍ ጨው እኛ ምን መገበው የታሸ ምግብ ምግብ ላይ ምግቡ ፕሮሰስ ሲሆን የተጨመረ ላይ ነው ፋርመርስ ማርኬትን መጎብኘት ይችላል ብዙ ያለ ፋርመርስ ማርኬት ያው እንግዲህ ኤርሚ እንደው እዚጋ ነገር ብዙ ጊዜ አያለው ፌስቡክ ላይ እንከስካሴ ታረጋለ ብዙ ሄልዚ ላይፍ ስታይል በሽተኞች ያን ነገር እንዲከተሉ ምን ተመክራለ ለኔም ነው ማዳመጠው ባይ ዘዌ አ ያው እንግዲህ እንትር አይደል ባለን ትርፍ ጊዜ ብዙ ሶሳይቲዎች እንደሚሉት ከሆነ ቢያንስ በሳምንት 150 ደቂቃ ወይ ደሞ 30 minutes at a time most days of the week moderate to more intensity exercise ማድረግ አለብን ጆግ ማለት ጆግ ማለት እንዱዱብ ዱብ ማለት ሊሆን ይችላል መሮጥ ሊሆን ይችላል now it is in the more and more ግማሽ ግማሽ እንደውም እንደዛ high intensity aerobics እንከስቃሴ በተጨማሪ strengthening exercise more recommend ይሆነ ነው ማለት ነው so በሳምንት ከ50 እስከ 150 ደቂቃ ያልከው around 150 ደቂቃ በሳምንት ብዙ አይደለም ብዙ አይደለም 30 ደቂቃ 30 ደቂቃ አርገብ ተታስበው አምስ ቀን ነው ግን አራቱን ቀን 45 ደቂቃ በታረግም ከዛ በላይ ነው የሚሆነው በተቻለ መጠን ምንድነው ነው ለምሳሌ በሽተኞች ምናግራቸው አንድ ሰው ለምሳሌ ከcoach ለቁጨለ ሰው ተነስተ በሳምንት 150 ደቂቃ እንደዚህ እንዲህ ኤክሰርሳይዝ አርክብተለው ከባር ነው የሚሆነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሚለው ምንድነው 15 ደቂቃ ዎክ ማድረግ ሊሆን ይችላል ዘን 30 ደቂቃ ዎክ ማድረግ ሊሆን ይችላል 30 ደቂቃ ዎክ ማድረግ በሳምንት 4 5 ቀን በደንብ 
ላይክ ኩሉን ስራ ከጨረሱ ቢያን ማረግ የሚችሉ ሰዎች ደሞ ከሆኑ ወጆብ ወደ ማረግ ነገር ይሄዳል ማለት ነው ጆብ ማረግ ድብ ድብ ማለቱን ብዙ እንቀን ያረጋሉ እንደዛ ደሞ ማረግ ሲጀምሩ ሃይ ኢንተንሲቲ ራኒንግ ይገባል ከዛ ደሞ ሃፍ ኢን ዘ ሃፍ ስትሪንግ ዝኒንግ ሶ ኢት ቴክስ ታይም ቢልድ ማረጉ አንድ ድንገት ተነስተ ሙሉን ኤክሰርሳይዝም ዳርካል ለጉዳት ነው የምትጋለጠው ማለት ነውና ለማንኛውም ሰው የደም ግፊትም ላይሆን ሰው ሊሆን ይችላል በሽታም ይኖሮ አይኖሮም ጤነኛም ሆነ ሊሆን ይችላል ኤክሰርሳይዝ ማድረጉ ጥሩ ነው ማለት ነው በተቻለ መጠን ያን ነገር እንግዲህ ሪኮመንድ ይደረጋል ማለት ነው ሌላው ሪላክስ ማድረጉ ያው ብዙ አይነት ኦንላይን ላይ እንግዲህ nowadays google ብዙ ኢንፎርሜሽን ይሰጣናል አንዳንዱ ጥሩ ነው አንዳንዱ ጥሩ አይደለም አንዳንዱ ኮንፊዩዝ ያረጋል በተቻለ መጠን ያው ከ ከባለሙያ ጋር ማከር ጥሩ ነው ግን በተለይ እረፍት ማድረግ ሪላክስ ማድረግ ጥሩን ቅልፍ ማግኘት አምጣቃሚ ነው በተለይ ክብደት ያላችሁ ሰዎች ኪሎ ቢቀንሱ በጣም ሪኮመንድ ይደረጋል ለምሳሌ አሁን ሲስቶሊክ ብለድ ፕሬዠር አንድ ፓውንድ ኪሎ በቀነስኩ ቁጥር የሲስቶሊክ ብለድ ፕሬዠር በአንድ ሚሊ ሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ቀነሳ ለምሳሌ 10 ፓውንድ ሰው ቢቀንስ ኦቨርዌት ኦር ኦቢስ ቢሆን የሲስቶሊክ ብለድ ፕሬዠሩ በ10 ይቀንሳል ማለት ነው። ይሄ ብዙ መድኃኒቶች ከመያመጡት ኢፌክት ተመሳሳይ ማለት ነው። እንዲሁም የሚያጨሱ ሰዎች ፍጹም አቆም አለባቸው። ይሄ ማጨስ እንል እንግዲህ ሲጋራም ተዋቀም ሊሆን ይችላል በተለይ ደግሞ እንደ ካልቸር ሞና አዲስ የመጣ ነገርኛ ጋር ማናቆ ነገር እንደ ባህል ይወሰደ ነው ነገር በተለይ ቅርብ ካሉ ሚድል ኢስት ካንትሪዎች ውስጥ ሺሻ ነገር ነው እሱን ፍጹም አቆም ያስፈልጋል ሺሻ ከሲጋራም የበለጠ እንደ ሜቢ ላይክ ኢን ዘ ፊውቸር ምናውሮ ነገር ሊሆን ይችላል ከዚህ ሀገር ሁካ ነው የሚሉት ሁካ ሺሻ ያው ብዙ ስም ነው ያለው እንግዲህ እሱንም ማቆም ያስፈልጋል ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ መጠጥ ሚጠጣ ሰው ማቆም ማለት ብዙ መጠጥ የሚጠጣ ሰው የደም ግፊት ይመጣል በመጠጥ ምክንያት ብቻ ሶ ቢቻል ቢቻል አለ መጠጣት ነው ሰው መጠጣት ካለበት ደግሞ በጣም ሊሚት ማድረግ ከሁለት ዩኒት ኦፍ አልኮል which is a very small amount by the way ከዛ በቀም ያልበለጠ መጠጣት you know እኔ ብዙ ጊዜ የሚለው ምንድን ነው አጥጥ ነው ማይጠጣ ሰው አጀምሩ በተአምር ግን አልፋ አልፎ ሶሻሊ ድሪንክ ኦርቱ ኢት ኦኬ እኔ ማረጋለሁ ብዙ ሰው እንደም ሶሻላይዝ ማረጋ ነው ግን በየቀኑ ከፍ ያለ መጠጥ መጠጣት ግን ከፍተኛ ጉዳት ይፈጥራል ማለት ነው ያንን እንት እንላለን ማለት ነው እስቲ ላይክ እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ አንድ አንድ ጊዜ ያው በሽተኞች ኦፊስ ይመጣሉ እንዴት አርገ ነው ፒች የምታረጋላችሁ እንዴት አርገ ነው ምትነግራቸው መዳኒታቸውን እንዲወስዱ እንደ ስቲካር ጎያ ነገር ያ መረጃ መሰጣቸው ነገር እንዲቀርቡ ስታቸውና በቋሚነት መዳኒታቸው እንዲወስዱ ምትነግራቸው ነገር ምንድነው ስቲ የተወሰነ ነገር በለኝ ያ ከኛ በኩል መጀመሪያ መጀመሪያው እነሱን ፕሪች ከማድረግ ወይ እነሱ ከመስ በከፊት ብዙ ጊዜ እነሱን በማዳመጥ ነው መጀመሪያው አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ ተደረጉ ተናቶች አሜሪካን ውስጥ ዶክተሮች ሲጀምሩ ከ10 ሰከንድ በላይ በሽተኞቻቸውን አዳምጡ ብዙ ጊዜ እነሱን በእናዳምጥ ምክንያታቸውን እናገኛለን ምንድነው ምክንያቱ ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ለምን በሽተኞች መዳኒት አይወስዱም ለምን አይከታተሉም ብንል ብዙ ምክንያቶች አሉ አንዳንድ ጊዜ ቀደም እንዳልነው ደም ግፊት ምልክት የለውም ምንም ምልክት ስለማይሰማኝ ምን ያረጋልኛል ሁለተኛ መዳኒቱን ከመውሰድ ከጀመርኩ ጀምሮ ለውጣ ላይው አንዳንዴ ደግሞ ከእንትንም ጋር ይሆናል ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የማታ ሺፍት የሚሰራ ሰው አለ ማታ ሶስቶ እንት ስለሚለኝ መውሰድ ተውኩኝ ሌላ ደግሞ ከኮስት ብዙ ሰው ኢንሹራንስ ካለው የጤና ስራት አቋያ በኢንሹራንስ ከቨርድ ላይ ሆነ ይችላል መዳኒታቸው መዳኒታቸው ላይ ያወስዱ ይችላሉ ምክንያታቸውን ከሰማን በኋላ በቂ ምክንያት ካለው በዛ ለመስራት እንሞክራል አድማጮቻችንን መመክረው በሽተኞችን መመክረው ምንድነው ሀኪም ጋር ስትሄዱ empowered ናችሁ መብታላችሁ ጠይቅ ለምሳሌ ማታ መሰሩ ከሆነ ማታ ስለምሰራ አይመቸኝም ከኔ አስራ አርጋ የሚመች ነገር ምንድነው ብላችሁ ጠይቁ በቀን አንድ የሚወሰድ ሊሰጣችሁ ይችላል በቀን 3 አራት ጊዜ የሚወሰድ መዳኒት የመረሳት ድሉ ከፍ ያለ ነው ስለዚህ ሀኪማችሁ በቀን አንድ የሚወሰድ የለም ብላችሁ ጠይቁ ሳይድ ኢፌክት ካለው ይሄ ነገር አጋጥመኝ አቋርጥኩት ከማለት እንዲ ነገር ስለአጋጥመኝ ሌላ ቀይርልኝ ያን ትላላችሁ ከዛ سنቀጥል ደግሞ ኮስት ከሆነ መጀመሪያ ታዘዘ መዳኒት ኢንሹራንስ ከቨር ካላ አረጋው ውድ መዳኒት ስለሆነ ምን ሌሎች አማራጮች ይኖራሉ ስለዚህ መተንን ጠይቅ ከዛ ባለፍ ሁሉም ነገር ኖሮ ግን ከመርሳት ከሆነ ማስተዋውሳቸው ነገር ምንድነው 
ደም ግፊትን ማከም ወደፊት የሚመጡ የልብ የስትሮክ የኮላሊስ በሽታዎችን በጣም ይቀንሳል ቀደም የርሚ ድጋሚ በተለ በጣም ደስ ይለኛል በፐርሰንት አስቀምጠናል በምን ያህል ፐርሰንት እንደሚቀንስ የልብ መምን በ50% ይቀንሳል የኮላሊቲ መምን አይ ቲንክ እስከ 34% ይቀንሳል ስትሮክ በ40% ስትሮክ በ40% ይቀንሳል ምንም ምንም ናቸው ምንም አይነት ኢንተርቬንሽን እንደዚ ሊቀንስ የሚችለው ሊያከመን የሚችል ነገር ይለም ስለዚህ ደም ግፊትን መታከም ራስን በጤና ማቆየት ነው ከተለያዩ የልብ የስትሮክ በሽታዎች መከላከል ነውና ችግር ካለ ሀኪማችን ጠይቁ ማቆም ካለባችሁ ሀኪማችን ጠይቁ በፍጹም ግን ሳታቋ ሳታናግሩ መዳይት አታቋርጡ መዳይታችሁን ያስተዋሳችሁ ሰዱ ቀደም ካነሳ ነው ንጥብጋ በተያዘም ለምሳሌ የአመጋገብ የኤክሰርሳይዝ ለውጥ ስናደርግ ቤተሰባችሁን ኢንቮልቭ አድርጉ ለምሳሌ አነስ ያለ ጫ ያለ በትውት በትመገቡ ይመረጣል ብሎ ሀኪም ከነገራችሁ ለብቻችሁ ያንን ከመስራት ልጆቻችሁን ባለቤታችሁን ሌሎች በቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን በዛ ፕላን ውስጥ አንድ ላይ አድርጉ ለእናንተ ብላችሁ ስትሰሩ ብዙ ጊዜ ተረሱታላችሁና እንከስቀሴንም ደሞ አንድ ላይ የቤት ሰባህል ማረክ ያ ሲሆን መዳንት መውሰዱም ይጨምራል እንከስቀሴ ማረጉም ይጨምራል አመጋገቡም ይለወጣል ለብቻችሁ ሳይሆን ከቤት ሰብ ጋር ፕላኑን አብረን እንቀይረው ማለት ነው ያ የተወሰነ ነገር እንግዲህ እኔ ያው ኦፊስ ላይ መላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው ያን አንደርስታንድ ማለት ምንድን ነው ባክግራውንድ አቸው ብዙ ሰው የደም ግፊት በሚኖርበት ጊዜ ልጅ ኖሯል የልጅ ልጅ ኖሯል ያንን እነዛ ሰዎች ለወግ ለማድረግ ደርሶ ማየት ይፈልጋሉ ማንንም ደሞ በእኛ ይጥሩ ካልቸር ነው ያለ ሰው ላይ ዲፔንድ ሞራ አንፈልግም ማንንም ሰው ራሱ ማብሰል እየቻለ የራሱ ምግብ መብላት እየቻለ ሰት ወርቶ ወጥቶ መግባት እየቻለ ሰው ላይ ዲፔንድ ሞና አይፈልግምና የደም ግፊት ድንገት ቢከሰት ልክ መብረቅ እንደመጣው ነው ድንገት ሰው ሽባብ ይሁን ድንገት አይኑ ማየት ቢቻ ድንገት ልቡ ቢደክም ሰው ላይ ዲፔንድ ሞን ሊመጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ ነገር እንዳይሆን መዳንት መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው የተወሰነ ነገር ስቴ ስለ common myths or misconceptions ወይ ደግሞ በተለምዶ ከሰው ሰው እየዘለሉ የሚወሩ ወሮች አሉ ኡነት ያሉሉ ግን ኡነት የሚመስሉ ብዙ ብዙ ጊዜ ተሰማቸው ለክሶብ ተሰማው አንዳንድ ጊዜ ኦንላይን ደው ስታነብም እንደ ኮመንት እንደምንም ሆኖ ሚናገሩ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ነገር የደም ግፊት መዳንት አለ መጀመር ይችላል ከተጀመረ ደግሞ መዳንት ከለመደ ጥሩ አይደለም የሚባል ነገር አለ ምን ተላለ ስለዛ መዳንት ያስፈልጋል መዳንት አከም ከተሉ ካላችሁ መከተል አለበት ከለመደ የሚባል ነገር የለም ይሄ የልምድና ያለመልመድ ነገር አይደለም ህክምና ከመ ያስፈልገው ሆነ ህክምና ያስፈልገዋል በሌሎች ነገሮች ላይ መነጋገር ይችላል ደም ግፊት መዳንት ግን መውሰድ አለባችሁ ዛሬ ለአዳምጣችሁ ደቂቃ ወደ ቤት ምትወስዱት መልእክት ካለ ቤታችሁስ በስነ ስርዓት ግፊታችሁን ለኩ መዳንታችሁን አታቋርጡ በየቀኑ ወሰዱ ይለምዳል የሚባለው ነገር የለም መዳንት አሁን ይወሰርኩ ነው እና ደም ግፊቴ ኖርማል ሆኖ አለ አሁን ስለ መዳንት ስለወሰርኩኝ ባቆምስ የሚል ሰው ካለስ መዳንቱ ነው ደም ግፊቱን እንዲቀንስ ያደረገው ስለዚህ እሱን በመናቋርጥበት ጊዜ ተመልሶ ይጨምራል በጣም የተወሰነ ሰው ነው ከዛ አንተ ለምሳሌ ሰከንደሪ ኮዝ ያላችሁ በጣም ውፍረት ኖሮት ውፍረቱ ከጠፋ የሆርሞን ችግር ኖሮት ሆርሞኑን ካስተካከለን ሌሎች ነገሮች ከተስተካከሉ ከሀኪም ጋር በመነጋገር ይመጣል ግን በጣም በብዙ ጊዜ ከጀመረን ማቆብ የለብንም ላይፍ ሎንግ ነው መውሰድ ያለብን ለምሳሌ አሁን እናቴ ወይ አባቴ የደም ግፊት አላችሁ እንግዲህ ኦሬዲ ያው በቤት የሰብ ይስላለ መዳንት ወሰርኩኝ አሎ ወሰርኩኝ ወይ ደሞ አመጋገብን ቀየርኩኝ ኤክሰርሳይዝ አላርኩኝ ምንም ለውጣ ለማጣ በቤት የሰብ የደም ግፊት ካለ እኔም ስለሚዘኝ ምንም ባረጋ አይቀርልኝም ለሚል ሰዎች እስምን ተላለ ቀደም እንዳለው ቀጥታ የሚወራረስ ነገር አይደለም በእናትና በአባታችን ሲኖር ይችላል ሁሉም ልጆች አይኖራቸው የሚኖራቸው ማን ናቸው እንከስቀሴ ማያረጉት ውፍረት ያላቸው አልኮል የሚጠጡት የሚያጨሱት የበለጠ ተጋላጭ ናቸው ኢቭን በቤተሰባችንስ ቢኖር ጤናማ ያመጋገብ ስነ ስርዓት በመከተል ጤናማ የሆነ ላይፍ ስታይል በመከተል እድሉን መቀነስ ስለምንችል እሱ ትክክለኛ አባባል አይደለም በቤተሰብ ውስጥም ቢኖር ሪስኩ ሞዲፋይአብል ነው ወይም እንቱንም መቀነስ ይችላልን እድሉን ወይም የመጋለጥ እድሉን መቀነስ እንችላለን ኦኬ መልካም እንግዲህ ምናልባት ኢንትሮዳክሽናችንን ለአዲስ ማለት ሊኖር ብን ይችላል ሰዓታችንን እንትን ይያለ ስለሆነ ይ የጤና ወግ ነው እኔ ኤርሚያስ ዶክተር ኤርሚያስ እኔ ዶክተር ፍጹም ሁለታችንም እንግዲህ በአሜሪካ ሀገር በኢንተርናል ሜዲሲን ውስጥ ደውዌ ስፔሻላይዝ ያረጋግነና ቦርድ ሰርቲፋይድ የሆነ ሀኪሞች ነን ካለው የመረጃ እጥረት የተነሳ በእኛ ቋንቋ 
ሰዎች በተለያየ ወቅት ሊያዳምጡት የሚችሉ የመኪና የነዱ ሊሆን ይችላል የለተለተ ስራቸውን የሚያስሩ ሊሆን ይችላል መረጃ የሚሰጥ ፕሮግራም ለማዘጋጀት እየፈጠረ ነው ነው የጤና ወግ ነው አብራችሁ እንትቆዩ እንግዲህ እንጋብዛችኋለን ጥያቄ ካላችሁ ተጨማሪ ነገሮችን እንድናወራ መፈልጋቸው ሐሳቦች ካሉ በትዊተር ፔጃችን ወይ ደግሞ በፌስቡክ ፔጃችን ላይ ጥያቄ ማስቀመጥ ትችላላችሁ በተከታታይ ሴሽኖች እንመጣባችኋለን ማለት ነው የጤና ወግ ነው እና መሰገናለን በሚከተለው ኤፒሶድ እንገናኛለን መልካም ሳምንት እሺ ፍጽይብል እንግዲህ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ኤርሚ